ಸನಿಧಿ ಶಿವಾಲಯ ಓಂ ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಶ್ರೀರಮಣಾಯ ಓಂ ಸುಂದರೇಶಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಶಿವನಿಧಿ ಶಿವಾಲಯಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಂಲೋ ತಿರುವಾರೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಾನ್ನ ದರ್ಶಿಸ್ಕೊಂಟೂ ಉನ್ನಾವು ಇಪ್ಪಟಿ ವರಕು ಎನಿಮಿದು ಭಾಗಾಲು ಅಂದಿಂಚಟಂ ಜರಿಗಿಂದಿ ಇಂಕಾ ಪದ್ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಾಲು ಉನ್ನಾಯಿ ವಾಟಿನಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕಂಗಾ ನಿಲಿಪಿ ಇಪ್ಪಡು ಅರುಣಾಚಲ ಕಾರ್ತೀಕ ದೀಪೋತ್ಸವಾನ್ನಿ ದರ್ಶಿಸ್ಕೊಂದಾವು ಎಂದುಕಂಟೆ ಅರುಣಾಚಲ ಕಾರ್ತೀಕ ದೀಪೋತ್ಸವಾನ್ನಿ ದರ್ಶಿಸಟಾನಿಕಿ ಭಕ್ತಲು ಸಂವತ್ಸರ ಕಾಲಂ ನುಂಡಿ ತಹತಹಲಾಡುತೂ ಉಂಟಾರು ಕಾನಿ ಇಪ್ಪಡುನ್ನ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತುಲ್ಲೋ ಅರುಣಾಚಲ ಕಾರ್ತೀಕ ದೀಪೋತ್ಸವ ವೈಭವಾನ್ನಿ ಜರಪಟಾನಿಕಿ ದರ್ಶಿಸಟಾನಿಕಿ ಎವರಿಕಿ ಅನುಕೂಲವೈನ ಪರಿಸ್ಥಿತುಲು ಲೇವು ಅಂದುವಲ್ಲ ಭಕ್ತಲು ನಿರಾಸ ಪಡಕೂಡದನಿ ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರುಡು ಮನಕು ಈ ಸಂಕಲ್ಪಾನ್ನಿ ಕಲ್ಪಿಂಚಾರು ಗತ ಇರವೈ ಸಂವತ್ಸರಾಲ ನುಂಚಿ ಕಾರ್ತೀಕ ದೀಪೋತ್ಸವಾನ್ನಿ ದರ್ಶಿಂಚೇ ಮಹದ್ಭಾಗ್ಯಾನ್ನಿ ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರುಡು ನಾಕ್ ಪ್ರಸಾದಿಂಚಾರು ಅರುಣಾಚಲ ಕಾರ್ತೀಕ ದೀಪೋತ್ಸವಾನಿಕಿ ಸಂಬಂಧಿಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಲು ಫೋಟೋಲು ಚಾಲಾ ಸಂವತ್ಸರಾಲುಗಾ ಸೇಕರಿಂಚಾನು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಪೂರ್ವ ವೈಭವಾನ್ನಿ ಗುತ್ತು ಚೇಸ್ಕುಂಟು ಏ ರೋಜು ಏ ಉತ್ಸವಂ ಜರುಗುತ್ತುಂದೋ ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರುಡು ಏ ವಾಹನಾನ್ನಿ ಅಧಿರೋಹಿಸ್ತಾರೋ ಅನೇ ವಿಶೇಷಾಲನ್ನಿಂಟಿನಿ ಏ ರೋಜು ಕಾ ರೋಜು ಭಕ್ತಲು ದರ್ಶಿಸಡಾನಿಕಿ ವೀಲುಗಾ ಈ ಅರುಣಾಚಲ ಕಾರ್ತೀಕ ದೀಪೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾನ್ನಿ ಪ್ರಸಾರ ಚೇಸ್ತುನ್ನಾವು ಇದು ಚಾಲಾ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯಮೈಂದಿ ಅಯ್ಯನಾ ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರುನಿ ಅನುಗ್ರಹಂತೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಚೇಸ್ತುನ್ನಾನು ಈ ಪ್ರಯತ್ನಾನ್ನಿ ಅಂದರೂ ಆಶೀರ್ವದಿಂಚಿ ಈ ಅವಕಾಶಾನ್ನಿ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗಪರಚುಕೊನಿ ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರ ಅನುಗ್ರಹಾನಿಕಿ ಪಾತ್ರಲವುತಾರನಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತುನ್ನಾನು ಅಂದಲೋ ಭಾಗಂಗಾ ಅರುಣಾಚಲ ಆವಿರ್ಭಾವಂ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ತತ್ವಂ ಗುರಿಂಚಿ ತೆಲಿಯಕಪೋತೇ ಅರುಣಾಚಲ ಕಾರ್ತೀಕ ದೀಪೋತ್ಸವ ಎಂದುಕು ಜರುಪುತ್ತುನ್ನಾರೋ ಮನಕ ಅರ್ಧಂ ಕಾದು ಅಂದುವಲ್ಲ ಈರೋಜು ಅರುಣಾಚಲ ಆವಿರ್ಭಾವಂ ಎಲಾ ಜರಿಗಿಂದೋ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲೋ ದರ್ಶಿಸ್ಕೊಂದಾವು ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿ ಏಕಂ ಅದ್ವಿತೀಯಂ ಅಂತ ಒಕ್ಕಟೇ ಅಂತ ತಾನೇ ಇದೇ ಶಿವತತ್ವಂ ಏಕತ್ವಂ ನುಂಚಿ ಅನೇಕತ್ವಂ ಪೊಂದ ಸಂಕಲ್ಪಿಂಚಿಂದಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಮೈನ ಶಿವ ಚೈತನ್ಯಂ ವಿಶ್ವಮಂತಟ ನಿಂಡಿ ನಿಬಿಡೀಕೃತಮೈ ಉನ್ನ ಶಿವ ಚೈತನ್ಯಂ ಕಂಟಿ ಕನಿಪಿಂಚೇ ಪಂಚಭೂತಾಲುಗಾ ವ್ಯಕ್ತಮೈಂದಿ ಆದಿ ಅಂತಮುಲು ಲೇನಿ ಆ ಶಿವ ಚೈತನ್ಯಂ ಕಂಟಿ ಕನಿಪಿಂಚೇಲಾ ಆವಿರ್ಭವಿಂಚಿ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಕೋಟಿನಿ ಅನುಗ್ರಹಿಂಚನ ಕ್ಷೇತ್ರಮೇ ಅರುಣಾಚಲಂ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರಮು ಚೇತನೆ ಮುಕ್ತಿನಿ ಪ್ರಸಾದಿಂಚೇ ಮುಕ್ಕಂಟಿ ಕೊಲುವೈನ ಅರುಣಾಚಲ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಮು ಅನುಭವೈಕ ವೇದ್ಯಮೇ ಈ ಅರುಣಾಚಲ ಆವಿರ್ಭಾವಂ ಎಲಾ ಜರಿಗಿಂದಂಟೇ ಪೂರ್ವಂ ಕಲ್ಪಾಂತರಾಲ ನಾಡು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೈನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವುಡು ಸ್ಥಿತಿಕರ್ತೈನ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ತಮಲೋ ತಾಮು ನೇನು ಗೊಪ್ಪ ಅಂಟೇ ನೇನು ಗೊಪ್ಪ ಅನ್ನು ವಾದಿಂಚುಕುನ್ನಾರು ಈ ಪ್ರಪಂಚಮಂತಟಿನಿ ಸೃಷ್ಟಿಂಚಿನ ತಾನೇ ಅಧಿಕುಡುನನಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವುಡು ಅಸಲು ಈ ಪ್ರಪಂಚವು ನಿಲಿಚಿ ಉಂಡಟಾನಿಕಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕಲ್ಪಿಸ್ತುನ್ನ ತಾನೇ ಗೊಪ್ಪ ಅನಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಗರ್ವಂತೋ ವಾದಿಂಚುಕೋಸಾಗ್ಯಾರು ಆ ಸಮಯಂಲೋ ತೇಜೋಮಯಮೈನ ಶಿವ ಚೈತನ್ಯಂ ವಾರಿರುವರು ಮಧ್ಯ ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ತಂಭಮುಗಾ ಆವಿರ್ಭವಿಂಚಿಂದಿ ಜ್ವಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನಮೈನ ಆ ಅದ್ಭುತ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣುವುಳು ಚೂಸಿ ಆಚರಿಪೋತುಂಡಗಾ ವಾರಿತೋ ತನ್ನ ಆದಿ ಅಂತಮ್ಮನು ಎವರು ಕನುಗೊನಗಲ್ರೋ ವಾರೇ ಗೊಪ್ಪವಾರನಿ ಆ ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪುಡೈನ ತೇಜೋಮೂರ್ತಿ ಪಲಿಕಾರು ಸೃಷ್ಟಿಲೋ ಎಂತ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಿ ಅಯಿನೂ ತನ್ನ ಗೊಪ್ಪತನಾನ್ನಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಟಾನಿಕಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೂ ಉಂಟುಂದಿ ಇತರುಲ ಆಧಿಕ್ಯತನು ಸಮಾನತ್ವಾನ್ನಿ ಕೂಡ ಅಂಗೀಕರಿಸಲೇರು ವೆಂಟನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣುವುಲು ಇರುವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆಧಿಕ್ಯತನು ನಿರೂಪಿಂಚುಕೊನೆಂದುಕು ಪೋಟಿ ಪಡ್ಡಾರು ಆದಿನಿ ಕನುಗುನೆಂದುಕು ವರಾಹ ರೂಪಮನ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಭೂಮಿನಿ ತೊಲಚುಕುಂಟೂ ವೆಲ್ಲಾರು ಅಂಶರೂಪಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮದೇವುಡು ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ತಂಭ ಯೊಕ
ఇద్దరూ కలిసి తేజోస్తంభం వద్దకు చేరిన తర్వాత మొగలిరేకు బ్రహ్మదేవుడు కోరినట్లుగా అబద్ధపు సాక్ష్యం చెప్పింది బ్రహ్మదేవుడు ప్రవర్తన సహింపరానిది కాబట్టి భూలోకంలో పూజార్హత లేదని బ్రహ్మదేవుణ్ణి అబద్ధపు సాక్ష్యం చెప్పినందువల్ల పూజకు పనికిరావని మొగలి రేకును తేజోమూర్తి శపించారు దీనిలో తత్వం ఏంటంటే మన మనస్సు కూడా ఎప్పుడు భూత భవిష్యత్ కాలంలో ఉంటుంది వర్తమానంలో పరమాత్మకు శరణాగతి చెందదు శివజ్యోతిగా ఉన్న వర్తమానాన్ని మర్చిపోతే అంతటి సృష్టి స్థితికర్తలైన బ్రహ్మ విష్ణువులకే తిప్పలు తప్పలేదు అనే తత్వాన్ని మానవులకు తెలియచెప్పడానికి పరంజ్యోతి చేసిన మహత్తరకరమైన దివ్యలీల అప్పుడు బ్రహ్మ విష్ణువులిద్దరూ అంజలి ఘటించి దేవాదిదేవ మహాదేవ నిన్ను ప్రార్థించే జీవులకు ప్రసన్నుడవై కోరిన వరములు నొసగే తేజోమయ నీ తేజస్సు విశ్వమునే కాదు విశ్వాంతరాళమునందు కూడా వ్యాపించి ఉన్నది అట్టి నీ తేజస్సును పూజించి ఈ ప్రాణకోటిని ముక్తి మార్గం వైపు నడిపించేందుకు జ్యోతిర్మయమైన ఈ ప్రదేశంలో లింగరూపంగా నిలిచి ఉండు దేవ నిన్ను స్మరించు జీవులు అమరుల కన్నా గనుల ఉదురుగాక అని ప్రార్థించారు బ్రహ్మ విష్ణువుల చే కీర్తింపబడిన మహాదేవుడు సృష్టి స్థితి రక్షణకర్తలుగా మీ కర్తవ్యాలను నిర్వర్తిస్తూ లింగాకారంలో ఉన్న తనను అర్చిస్తే తన అంశతో రుద్రనామంతో శివమూర్తి వెలువడి సృష్టి స్థితులందు మీకు సహాయం అనొచ్చునని చెప్పి తేజోస్తంభం ఉపసంహరించుకుని గిరిరూపం లింగరూపం ధరించి కొలువు తీరారు పరంజ్యోతి సర్వలోక కారకమైన ఈ తేజోలింగం అరుణాద్రి పేరిట లోక విఖ్యాతి పొందినది బ్రహ్మ విష్ణువులిద్దరూ జ్యోతిస్తంభం యొక్క ఆద్యంతాలు తెలుసుకోలేక సదాశివుణ్ణి ప్రార్థిస్తే ఆరుద్ర నక్షత్ర సమయంలో అరుణగిరి నుండి స్వయంభూవుగా పరమేశ్వరుడు లింగాకారుడై ఆవిర్భవించారు ఆ శివలింగాన్ని వారు పూజిస్తూ ఉండగా మాఘమాసంలో కృష్ణపక్ష త్రయోదశి నాడు అర్ధరాత్రి వేళ ఆవిర్భవించిన పరమేశ్వరుణ్ణి హరిసురులచే సేవింపబడిన ఆ ఉత్తమోత్తమ ఘడియలే శివరాత్రి పర్వదినంగా లింగపురాణం శివపురాణంలో పేర్కొన్నారు నాటి నుంచే లింగాచన ఆరంభమైంది ఆ అరుణాచల లింగోద్భవమే ప్రథమ లింగోద్భవమని స్కాంత పురాణంలో స్పష్టంగా చెప్పబడింది ఈ అరుణాచల మాహాత్మ్యంలో మరొక మహత్తరమైన విశేషం ఏంటంటే మొదటి జ్యోతి రూపంగా దర్శనమిచ్చిన పరమేశ్వరుడు తర్వాత అరుణగిరిగాను లింగరూపంగాను అరుణగిరి యోగి రూపాలతో ఈ క్షేత్రం విరాజిల్లుతుంది ఇంతటి మహిమాన్వితమైన అరుణగిరి రెండు వేల ఆరు వందల అరవై ఎనిమిది అడుగుల ఎత్తులో ఎనిమిదిన్నర మైళ్ళ చుట్టుకొలతతో విరాజిల్లుతుంది అంటే పరంజ్యోతి సూక్ష్మ రూపమే జ్యోతి స్తంభం స్థూల రూపమే అరుణగిరి ఈ అరుణగిరి అగ్ని స్వరూపం ఇది జ్ఞానాగ్ని ఇదే శివ స్వరూపం అరుణాచలం అంటేనే విజ్ఞానాగ్ని ఈ అరుణగిరి కృతయుగంలో అగ్ని స్వరూపంగాను త్రేతాయుగంలో మణిపర్వతంగాను ద్వాపర యుగంలో స్వర్ణగిరిగాను కలియుగంలో మరకతాచలంగాను మానవులు సేవిస్తున్నారు మానవుల మనోదృష్టిని అనుసరించి అరుణగిరి మార్పు చెందుతూ వచ్చింది నాలుగు ముక్తి క్షేత్రాలలో అరుణాచలం ఎంతో విశిష్టమైనది జననాథ్ కమలాలయే తిరువారూర్లో జన్మిస్తేనే ముక్తి దర్శనాథ్ అభ్రసదసి చిదంబరాన్ని దర్శిస్తేనే ముక్తి స్మరణాత్ అరుణాచలే అరుణాచలాన్ని స్మరిస్తేనే ముక్తి కాశాంతు మరణాన్ ముక్తి వారణాసిలో మరణిస్తే ముక్తి చిదంబర క్షేత్రానికి వెళ్ళి అక్కడ ఆకాశ తత్వానికి ప్రతీకైన నటరాజస్వామిని పురాణాలలో చెప్పినట్లుగా దర్శనం చేయాలంటే ఏ జీవికైనా అంతటి జ్ఞాన దృష్టి ఉండాలి తిరువారూర్లో జన్మించాలంటే అది ఏ జీవుడికైనా అతీతమైంది కాశీ క్షేత్రంలో మరణించాలన్నా ఏ జీవికైనా ఎంతో కష్టమైంది కానీ అరుణాచలమును స్మరిస్తే ముక్తి తథ్యం అని స్వయంగా పరమేశ్వరుడే స్కాంత పురాణంలో చెప్పినట్లుగా పేర్కొనబడింది 
ఏ మాత్రం కష్టం లేనిది సులువైనది ఈశ్వరుడు జీవులకు అనుగ్రహించినది ఈ అరుణాచలం కేవలం మనసులోనే స్మరిస్తేనే చాలు ముక్తి కరతలా మలకం ఇంతకంటే భాగ్యం ఇంతకంటే అనుగ్రహం ఏం కావాలి ఈ మానవ జాతికి ఈ క్షేత్రం గొప్ప అనుగ్రహ క్షేత్రం ఈ భూమండలానికి హృదయస్థానం ఈ అరుణాచలం భగవాన్ శ్రీ రమణ మహర్షి స్మరణ మాత్రముననే పరముక్తి ఫలద కరుణామృత జలది అరుణాచలం ఇది అన్నారు దక్షిణ భారతదేశంలోనే పంచభూత క్షేత్రాలలో అగ్నితత్వానికి ప్రతీక ఈ అరుణాచలం పంచభూతాలు అంటే నేల నీరు నిప్పు గాలి నింగి ఈ ఐదు మూలకాలే పంచభూత క్షేత్రాలు నేల పృథ్వీలింగం కాంచీపురంలోని ఏకాంబరేశ్వర ఆలయం నీరు జలలింగం జంబుకేశ్వరంలోని జంబుకేశ్వర ఆలయం నిప్పు అగ్నిలింగం అరుణాచలంలోని అరుణాచలేశ్వరుని ఆలయం గాలి వాయులింగం శ్రీకాళహస్తిలోని కాళహస్తీశ్వరుని ఆలయం నింగి ఆకాశలింగం చిదంబరంలోని నటరాజస్వామి ఆలయం ఆ రుణ అంటే పాపములు హరించినది అని అర్థం తమిళనాడు రాష్ట్రంలో ఈ అరుణాచలమును తిరువన్నామలే అంటారు తిరు అనగా శ్రీ అన్నామలే అనగా పెద్ద కొండ అని అర్థం ఈ అరుణాచల క్షేత్రములో మహిమాన్వితమైన గిరి గుడి గురించి వేద పురాణాలలోనూ కొనియాడారు అరుణాచలేశ్వర ఆలయం శివాజ్ఞచే విశ్వకర్మే స్వయంగా నిర్మించారు దాని చుట్టూనే అరుణమనే పురం నిర్మాణమైందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి ఈ క్షేత్రంలో నిర్వహించాల్సిన పూజా విధానాన్ని కూడా పరమేశ్వరుడే గౌతమి మహర్షి చేత నిర్ణయించారని అరుణాచల మహాత్మ్యంలో పేర్కొన్నారు కొన్ని వేల సంవత్సరాల ముందు నుంచి తమిళ కవులు తమ రచనలలో అరుణాచల మహిమను ఘనతను కొనియాడారు ఈ అరుణాచల మహాత్మ్యము ఎంత విశేషమైందంటే అరుణగిరి చుట్టూ మూడు యోజనాలు అంటే ముప్పై ఆరు మైళ్ళ దూరంలో నివసించే సద్మార్గులు ఎటువంటి దీక్షలు పాటించకపోయినా శివ సాహిత్యాన్ని ప్రసాదిస్తానని పరమేశ్వరుడు ప్రతిజ్ఞ పూనారు అరుణగిరి మహిమను గురించి పురాణాలలో ఎంతో విస్తృతంగా వివరించారు అంతేకాక కైలాస పర్వతం కన్నా హిమాలయాల కన్నా ప్రాచీనమైనది అరుణగిరి అని భూతత్వ శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనల్లో నిర్ధారించారు ఇంతటి మహిమాన్వితమైన అరుణాచలంలో పరమేశ్వరుడు తన కరుణతో జీవులను అనుగ్రహించడానికి అరుణగిరి రూపంలో ఆవిర్భవించారు అరుణాచలంలో పార్వతీదేవి తపస్సును ఆచరించి అర్ధనారీశ్వర తత్వాన్ని ఎలా తీసుకున్నారో వచ్చే భాగంలో దర్శించుకుందాం ఓం నమో భగవతే శ్రీరమణాయ ఓం అరుణాచలేశ్వరాయ నమ ఓం సుందరేశాయ నమ శ్రీ శివనిధి శివా 